ايمتى بلشت الإذاعة بسوريا؟ وكيف كان شكل أول محتوى سوري مسموع؟ مين هن الأوائل بصناعة الإذاعة محليا؟ وكيف صارت فيروز جزء من صباحنا كل يوم؟ أبو رشدي والأمير يحيى شهابي ومحمد عبد الكريم، مين هدول؟ كل هاد وشوية معلومات رح نحكيهم ببرنامج علامات ترقيم مع أحمد. مرحبا هي الموسيقى رافقت كثير منا مع صندوشه المدرسه الصبح على هواء اذاعه دمشق من حوالي ما يزيد على 70 سنه وكانت البدايه بتاريخ 3/2/1947 بلشت اذاعه دمشق ارسالها مع هي الموسيقى الساحره لامير البزوق محمد عبد الكريم واللي بتقول روايات انه الملك فيصل اصدر فرمان رسمي بمنحه لقب امير البزوق بعد ما سمع عزفه باحلى الامسيات ببغداد من غرفه صغيره ببيت مستاجر بشارع بغداد انطلق بث اذاعه دمشق اول اذاعه سوريه هذا البيت اللي ما ضلت الإذاعة فيه أكثر من سنة بسبب خلافات مع صاحب العقار اللي كان ساكن بالطابق الثاني وانتقلت بعدها لمقر مؤقت ثاني بشارع النصر قريب على قصر عدلي وعلى الرغم من أن الإذاعة بلشت بشكل خجول من حيث المكان والمعدات إلا أنها استقطبت كثير من الأسماء المهمة بمجال الموسيقى والمسرح والتمثيل وفنون الأداء فبداية البث ما كانت سهلة لأصحاب الفكرة بهذاك الوقت واللي كانت غريبة وغير مقبولة بس سرعان ما العالم بلشت تتفاعل مع وجود الراديو كجزء اساسي من الطقس الاجتماعي. بدايه وصول الراديو وانتشاره بسوريا كان بيقتصر على بعض بيوت الحاره والمقاهي الشعبيه اللي كانت مخصصه للرجال فقط، بس مع تطور تقنيات صناعه الراديو واللي كان يجينا من برا طبعا، صار الحصول على جهاز خاص اسهل وارخص. هلا ممكن كثير منا يعتبروا انه الراديو ما له اهميه كبيره، ولكن تاريخيا ما فينا ننكر انه الراديو لعب الدور الاساسي بالتواصل بتاريخ البشريه. فحسب احصائيه صدرت بال 2015 يوجد اكثر من 51 محطه اذاعيه حول العالم وهي المحطات دخلت اكثر من 75% من البيوت بالدول الناميه وبتوصل لاكثر من 70% من سكان العالم عبر هواتفهم المحموله هنا دمشق اذاعه الجمهوريه العربيه السوريه هنا دمشق بهي الجمله بلشت اذاعه دمشق بثها بصوت الامير يحيى الشهابي لتكون علامه فارقه بتاريخ الاذاعه السوريه كأنه هاشتاغ أو ترند مسموع مبدئيا تعتبر إذاعة دمشق مركز انطلاق لكثير من نجوم الغناء بالعالم العربي فهي دعمت المواهب الفنية اللي كانت شابة بوقتها وسجلت لأغاني بالتعاون مع معهد الموسيقى الشرقية اللي أقامته بنفسها وأيضا الفرق اللي كانت ملحقة بالإذاعة وهن فرقة الغناء الشعبي وفرقة الغناء الكلاسيكي اللي واكبت أعمال العمالقة مثل عبد الحليم ووديع الصافي ونجاح سلام وسعاد محمد ومع دندشي وفدى دمشق أما حكاية فيروز مع صباح الإذاعة فبدأت عام 1953 لما كان مدير البرامج بإذاعة دمشق الأمير يحيى الشهابي ببيروت كان راديو أحد المطاعم عم يبث برامج الإذاعة اللبنانية قدم المذيع مطربة اسمها فيروز طار عقله الأمير شهابي بصوتة ودعاها إلى دمشق مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني وفتحت الإذاعة أبوابها للفن الفيروزي وأنتجت لفيروز أغنية عتاب أغنية الشهرة الأولى وهيك نشأت العلاقة التاريخية بين فيروز والرحابنة مع حصة الأسد في إذاعة دمشق وكل الإذاعات اللي اجت من بعدها وبتحتفظ الإذاعة اليوم بمجموعة من نوادر التسجيلات لفيروز اللي رافقت صباحات السوريين من وقتها إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم وبعد فيروزيات الصباح ومجموعة البرامج الإخبارية كانت تبدأ حصة التمثيليات الإذاعية اللي انفرت إذاعة دمشق بتقديمها الكل كان ينتظر برنامج الراحل ناجي جبر اللي حمل عنوان عطيني ادنك وكان يقدم من خلاله مجموعة من الشخصيات بتلوينات صوتية مختلفة واللي ممكن نعتبره هو امتداد لشكل المونولوجات الفكاهية اللي كان يقدمها رائد المسرح والإذاعة حكمة محسن قدم واحدة من الشخصيات الأيقونية اللي انتقلت من المسرح للإذاعة للتلفزيون واللي هي شخصية أبو رشدي كان مهما كان ليك على الفلفس ليك فلا طعمي أو ما طلع من وشي لبرا صحيح قال ربي الآئل أرعيناك هلا كنا قاعدين عم نلعب ورايقين بالصلاة على النبي يو بابا نعم ومن الشخصيات الإذاعية اللي حجزت محلها بالذاكرة هن شخصيتها صابر وصبرية 
اللي قدمها تيسير السعدي وزوجته صبا المحمودي وانت شو رايك تحتفظي بهالاراء لبعد الله ما يقصف عمري على يدك بعدين بتساوي اللي بدك اياه اقتراح وجيه صعبه هلا بلا حكي سخيف مشان الله واستمرت التمثيليه لسنوات عديده وبعد توقفها حل محلها تمثيليه ضمن القالب نفسه تحت اسم يوميات عائليه بطوله وفاء موصلي وعصام عبد يا عبودي وينك يا عبد الرحمن مين عم بينادي علي انا مرتك ما انك سمعان وشو بدها مرت هديه ايد الفانوري من الاذاعه انتو رافعه السماعه شو قالوا أما التمثيلية الإذاعية الأشهر فهي حكم العدالة اللي ما زالت تبث بشكل أسبوعي إلى الآن بشخصياتها المساعد جميل والرائد هشام واستمر المحامي هائل اليوسفي بالإشراف على البرنامج اللي بيستند على ملفات حقيقية من القضاء السوري واللي تجاوز عمره الأربعين سنة وكل هاد بالخمسينيات يعني بالسنوات الأولى من بداية الإذاعة وبنفس الفترة على وجه الخصوص بعام 1956 صارت الحادثة الشهيرة بصوت عبد الهادي بكار فبالوقت العدوان الثلاثي على مصر قامت القوات المهاجمة لمصر بقصف أجهزة الإرسال الخاصة بالإضاعة المصرية بمنطقة أبو زعبل قبل خطاب الرئيس عبد الناصر وهو اللي أدى لتعطل الإرسال ولما وصلت الأخبار إلى إذاعة دمشق دخل عبد الهادي بكار خلف مايكروفون وقال من دمشق هنا القاهرة وهذا بيفسر علاقة إذاعة دمشق وإذاعة القاهرة حتى من قبل الوحدة بين سوريا ومصر وعلى الرغم من أنه إذاعة دمشق هي الثانية بعد إذاعة القاهرة إلا أنه سبقتها بابتكار مواجز الأخبار بدقيقة واحدة وهي من أولى الإذاعات في البث المباشر مر بإذاعة دمشق كثير من المذيعين السوريين والعرب مثل صلاح دهني ببرنامجه عن السينما وسعيد الجزائري ببرنامجه أدب أدباء والشاعر عبد الكريم الكرمي أبو سلمى اللي قدم برنامج الأطفال بالستينات أما بالسبعينات فكان في مجموعة من البرامج مثل برنامج مرحبا يا صباح وبالبرنامج الشهير ما يطلبه المستمعون لفردوس حيدر واللي بنى عليه عبد اللطيف عبد الحميد فيلم سينمائي بالعنوان نفسه يرصد ترقب الناس للطلبات اللي كانوا يبعثوها على الاذاعه وخديجه ونبيل القاسم في الحسكة الى منير القاسم في موسكو مع رجاء المراسله من اسامه البطل الى عمار ونهى ونوار في الزبداني من علي خضر الى اختي حكمه محسن اللي كان يحكي عن هموم الشارع والناس راهن رفيقه وقال له كل ما خلص شهر رمضان بقول خلص ابو رشدي بده يفلس من وين بقى بده يجيب حكايات؟ فرد عليه حكمت قال له طول ما ابو رشدي قاعد بدكانه وعم يشوف الناس رايحين جايين بيبقى عم يكتب واذا شي يوم اتطلع وما شاف ناس رايحين جايين وقتها ايه نعم بفلس. حكمت محسن وكثير اسماء ثانيه للاسف هن غايبين عن الذاكره. بعد ال2000 بلشت الاذاعات السوريه يزداد عددها وتدخل البيوت وتكون شريك اساسي بكل رحلاتنا بالمواصلات العامه والخاصه، وظهرت عندنا مجموعه من الاذاعات اللي لها مشروع على الاذاعي الخاص، مثل اذاعه شام اف ام، هي الاذاعه اللي اثبتت للكل انه ضعف الامكانيات الماديه او اللوجستيه ما ممكن ياثر على جوده الاداء والمحتوى. يوم عن يوم شام اف ام هي واحده من الاذاعات اللي عم تعيد لذاكرتنا رونق الاذاعات السوريه. يقولون ان صوت فيروز يزداد في الشام حلاوة هلا اللي بده ينقذ الإذاعة أكثر من أي شيء إنه اللي بيشتغلوا فيها يقرروا إنه هي فن قائم بذاته وكمان المدينة اف ام اللي قدمت نموذج كنا رح ننساه اللي هو نموذج المقدم الإذاعي الشاب المختار باسل محرز باسل اللي هو قدر يوصل لكل المستمعين السوريين بتركب بالسرفيس بتسمعه بتركب بالتاكسي بتسمعه بتفوت على اي محل بوقت عرض برنامج المختار بتلاقي الناس عم تسمعه أه بالامس أه يعني لما عرفوا الناس انه حضرتك ضيفنا في هذه الحلقه يعني كانت تعليقات رائعه جدا حقيقه وكلها بت بت بتحييك بس في تعليق للامانه هو تعليق ما قدرت اخذ موقف منه بس هو تعليق قد يكون فكره الحلقه اجت من لما سمعنا منكم انه هذا اول محتوى سوري بيحكي عن هالموضوع أول محتوى سوري بيحترمنا كشباب لهيك كان علينا مسؤولية أنه نروح برحلة بحث وأنتوا معنا نحو شكل المحتوى السوري اللي كان ملهم وجبار بوقتها لهيك لازم نضل نعمل مثل بقلكم على طول ابحثوا واطلعوا وتعلموا كنت معكم ببرنامج علامات ترقية مع أحمد سلام لحظة نسيت خبركم أنه هاي الحلقة هي جزء من سلسلة من ثلاث حلقات حكينا بهي الحلقة عن أول محتوى سوري عن الإذاعة ورح يكون في عندنا لسه حلقتين عن أول محتوى سوري بالسينما وأول محتوى سوري بالتلفزيون هلأ سلام